e cominciamo. Benvenuti a tutti a eh, questo secondo incontro eh, di Ottocentissimi e soprattutto benvenuto a Edoardo Barsotti che ringrazio di aver accettato il nostro invito per presentare il suo libro oggi dal titolo At the Roots of Italian Identity, Race and Nation in the Italian Risorgimento 1796-1870, che è appena uscito con Routledge, un um, tema uh, senz'altro di grande interesse, soprattutto e anche molto poco esplorato, um, eh, molto poco in Italian Studies in particolare. E um, non a caso comunque questa cosa dell'inesplorato è anche fa parte del titolo di un altro studio di Edoardo Marcello che è uscito sulla rivista Journal of Modern Italian Studies nel 2020, un, un saggio dal titolo Race and Risorgimento, an unexplored chapter of Italian history. Um, al momento eh, sta studiando la nascita di un discorso antirazzista tra alcune figure del pensiero risorgimentale, quindi storico del nazionalismo e del pensiero razziale nell'Italia del secolo XVIII e XIX in particolare. Ultima informazione è che è anche assegnista all'Università di Pisa nel Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dove sta conducendo uno studio appunto sul... Um, e ci spiegherà poi lui magari dopo perché non ne abbiamo parlato approfonditamente. <ride> Quindi conviene che ne, 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 ne parli eh, lo studioso stesso. E infine eh, voglio ricordarvi che ci sarà un ultimo incontro alla fine di aprile con Miriam Nicoli che presenterà il suo libro Scrivere di rivoluzioni, la cronaca delle orsoline di Bellinzona, quindi spero che potrete um, raggiungerci anche in quell'occasione. Um, la presentazione sarà in, um, um, in, in italiano e uh, come al solito alla fine ci lasceremo uno spazio per, uh, per le domande, commenti che potete fare direttamente alzando la mano o, o mm, scrivendo nella, nella chat. Uh, Un'ultima cosa, uh, Edoardo, hai bisogno di co-host? Co hai un PowerPoint o parli semplicemente? Non abbiamo parlato di... No, 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 io... Ok. Vado... okay. Sì, anche perché il materiale ah, non è molto, quindi non ci sono molte immagini, quindi avessi avuto più immagini come quando faccio il corso sulla storia del razzismo a Genova e allora in quel caso avrei sì fatto. Allora, okay, allora io intanto... ti, lascio, ti lascio la parola. Io intanto ringrazio la professoressa Romani e le altre organizzatrici di questo ciclo di incontri per avermi dato la possibilità di pubblicizzare il mio libro e la mia ricerca eh, sul tema del rapporto tra nazionalismo, razzismo e pensiero razziale durante il risorgimento italiano. Eh, comincerei, visto che si tratta comunque di un incontro, direi, informale, eh, se, se va bene il termine, con alcune domande, per così dire, di rito, che riguardano i perché della mia ricerca e nello specifico intendo esporre come è nata questa ricerca, perché questo è un aspetto abbastanza interessante, per quale motivo ho scelto di indagare il rapporto tra le concettualizzazioni di razza e nazione nell'epoca della costruzione della nazione italiana, o il cosiddetto nation building process. Procederò poi con la descrizione dei temi trattati nel libro, io spero che qua Gabriella non, non si arrabbi, ma sono stato un po' lungo per eh, cercare anche di fare un overview del, proprio di tutto il tema, e, e di alcuni nodi problematici che emergono da un'indagine di questo genere. Beh, e potremmo dire anche perché un'indagine di questo genere dialoga col presente, che poi forse è questo che distingue, possiamo dire, almeno a mio parere, la storiografia dalla sola erudizione, con tutto il rispetto per l'erudizione. Eh, curiosamente la mia attività di ricerca, che è un'esplorazione della costruzione del sé razziale italiano, cioè degli italiani, è il prodotto, per così dire, collaterale dei miei studi sui rapporti tra Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti nell'epoca del risorgimento e della guerra civile americana. Ciò che mi aveva infatti più colpito era il sostegno dato alla causa abolizionista e all'Unione da parte di esponenti di primo piano del moderatismo e della democrazia risorgimentale, 
un vero e proprio endorsement quasi unanime alla Repubblica Stellata che aveva contribuito ad animare anche in Italia un dibattito su razza, schiavitù e democrazia, cioè su questi tre elementi collegati, che resta tutt'oggi in, in parte inesplorato. In parte, ovviamente ci sono stati degli studi, ma dobbiamo ancora eh, esaminare ancora di più questa cosa. Tuttavia, se si è scritto eh, sulla visione dell'altro da sé razziale in epoca preunitaria, ben poco si è fatto riguardo l'altra faccia del pensiero di razzizzazione, ovvero la costruzione autoreferenziale della razza italiana in un periodo cruciale per la formulazione di un'identità nazionale e le implicazioni politiche che tale processo comportava. Non si esagera, quindi, se si afferma che gli studi concernenti la nascita e la circolazione di teorie e paradigmi razziali e razzisti, ovviamente, sui popoli della penisola dell'Italia preunitaria, si possano davvero contare sulle dita di una mano. E devo dire che in questo caso è molto di più la pubblicistica di lingua inglese che quella italiana. Infatti, nel rapportarsi al tema della razza in Italia, la storiografia si è principalmente occupata di indagare l'origine dei paradigmi anti-ebraici, le dinamiche e l'eredità del colonialismo, principalmente in Africa orientale, per non parlare ovviamente del razzismo istituzionale durante il fascismo e la Shoah. Tutte queste ricerche, che pure si sono dovute per forza di cose relazionare con il processo di costruzione di una razza italiana, erano però incentrate sulla ricostruzione di processi di razzizzazione di tipo eteroreferenziale, ovvero in opposizione ad un altro da sé, esotico, inferiore, ovviamente sono tutti termini tra virgolette, o nemico, come gli ebrei, gli africani, i rom, gli slavi, eccetera. Questa prospettiva era ed è possiamo dire senz'altro facilitata anche dall'evidenza della diversità e dalle sue tragiche ripercussioni. Il pregiudizio religioso nel caso degli ebrei, la linea del colore coi neri, per non parlare degli antagonismi etno-nazionalisti per quanto riguarda ad esempio il confine orientale. Tuttavia per avere un quadro realmente completo è necessario studiare anche come gli italiani abbiano definito razzialmente se stessi nel corso del tempo o potrei dire, oserei dire, la declinazione razziale dell'italianità. Quale periodo migliore del risorgimento? Un focus di lungo periodo e quindi perlomeno dal tardo settecento in poi ci permette, fra le altre cose, di evitare, e qui scusate l'anglismo, un certo presentismo di cui è caduta vittima la stessa storiografia della concettualizzazione della nazione nel nazionalismo risorgimentale. Difatti, L'attenzione quasi esclusiva alla costruzione eteroreferenziale della razza dal colonialismo tardo ottocentesco in poi ha portato ad un duplice risultato. Da un lato la presunta mancanza di incontri con l'altro da sé razziale prima della conquista del corno d'Africa sembra corroborare la tesi di chi ha visto nel nazionalismo risorgimentale l'epitome dell'universalismo liberale e democratico un fenomeno innocente, potremmo dire, e si direbbe oggi race blind, prima della sua degenerazione eh, autoritaria e razzista di fine secolo. Altri studiosi di converso, insistendo sulle comuni matrici discorsive che legano i nazionalismi otto e novecenteschi, arrivano a sostenere una diretta filiazione del discorso razziale eh, fascista da quello risorgimentale. In altre parole, il nazionalismo risorgimentale con la sua ossessione per suolo, sangue, famiglia e razza, per non parlare del suo bagaglio di pregiudizi antimeridionali e tronotomi, ne esce come una sorta di prova generale degli errori dello Scramble for Africa e persino della Shoah. Insomma, per dirla con una frase d'effetto, un risorgimento innocente al 100% o colpevole al 100%. Due interpretazioni che, a mio giudizio, impediscono di considerare l'evoluzione del contesto politico ed intellettuale e quindi di storicizzare razzismo e pensiero razziale. Al contrario, nel mio lavoro, pur ravvisando nella lotta per l'indipendenza e l'unificazione dell'Italia l'elemento che accomuna tutti gli autori esaminati, 
evidenzio come la trasformazione del contesto politico, scientifico e culturale abbia avuto un ruolo determinante nel plasmare il discorso razziale, un, pardon, un discorso razziale e razzista, composito, con punti di vista talora divergenti e in certi casi profondamente contraddittori. Nel mio libro sostengo che gli intellettuali risorgimentali consideravano la nazione una comunità organica, cioè una comunità con un fondamento biologico. Fin qui niente di nuovo potreste dire perché la mia analisi si riallaccia alla storiografia culturale del risorgimento che si occupa principalmente di spiegare come i nazionalisti italiani concepissero la nazione. Alludo in particolare ai lavori sulle modalità di rappresentazione del passato nazionale e sul suo uso politico. Parto quindi da alcune riflessioni, eh, questioni sollevate da studiosi come Alberto Mario Banti, Silvana Patriarca, Antonino Di Francesco, Martin Tom, Nelson Mo ed altri, per poi spingersi ad analizzare la costruzione dell'identità nazionale in relazione alla coeva evoluzione del pensiero razziale. In questo senso, At the Roots of Italian Identity è il primo tentativo di collegare la storia della letteratura nazionalista italiana e delle sue mitopoiesi con la circolazione e lo sviluppo delle dottrine o miti razziali e razzisti. Ora qui io vedo che c'è Salvatore Rigione che eh, saluto, lui ha fatto, abbiamo fatto entrambi un libro su argomenti molto simili, eh, poi lui se vuole ne parla, ma non sapevamo nessuno, <ride> siamo usciti a differenza di pochi mesi e, e lui fa una cosa più legata alla preparazione teorica del, nazionalismo, del, del colonialismo, io invece vado molto più indietro nel tempo. Um, nella mia analisi sostengo che nella cornice politica del risorgimento l'idea di razza, vuoi come stirpe, sangue, famiglia o, come vedremo, tipo o varietà, aveva un duplice scopo. In primo luogo illustrare lo sviluppo biostorico della nazione intesa come una vera e propria comunità di discendenza. In secondo luogo, agendo come fondamento naturale della nazionalità, la razza poteva presentare lo Stato-Nazione come unica forma preesistente e quindi legittima della sovranità. In questo modo, emulando le stesse dinastie regnanti, anche il nazionalismo ottocentesco creava le sue genealogie incredibili, di cui il riferimento ovviamente al libro di Gizocchi, per dimostrare quanto il corpo della nazione fosse altrettanto se non più antico dello stesso corpo del re. Era quindi gioco forza che lo studio del passato nazionale non fosse un mero esercizio di erudizione, ma che si riverberasse nei dibattiti sulla natura stessa della comunità nazionale o sulle migliori forme statuali da adottare. In breve, nel libro ho inteso dimostrare la rilevanza dell'idea, o meglio delle idee, di razza nel panorama culturale del risorgimento. Per di più, ho voluto sottolineare come la stessa intelligenza italiana fosse pienamente al corrente e partecipe del più ampio dibattito euroamericano sulle razze e le origini delle nazioni, o in altre parole, che l'Italia non costituisse poi quell'isola di totale arretratezza e culturale come si è sovente suggerito. Scusate, devo bere un attimo. Come si desume dal titolo, il libro adotta un arco cronologico, direi del tutto convenzionale, quasi banale, i cui termini a quo e ad quem sono dettati dall'emergere del nazionalismo italiano nel triennio giacobino e il completamento delle unificazioni nazionali negli anni che corrono dal 1861 al 1870. L'analisi inizia con l'esame dell'ambiente politico e culturale dell'Italia napoleonica, un vero e proprio brodo di cultura di varie o più o meno fantasiose ricerche sui primi italiani, come venivano definiti. In particolare il dibattito sulla migliore forma di governo da adottare finì per sollecitare una grande varietà di teorie etnogenetiche sulle origini dei popoli della penisola. Tra queste spiccava la tesi dell'unitario Vincenzo Cuoco, che vedeva nell'omogeneità etnica degli italiani moderni il risultato dell'insediamento, fin da tempi antichissimi, di una sola razza superiore, i Pelasgi. 
anche se Cuoco non fece mai alcun riferimento alla storia naturale dell'uomo, nella sua accezione termini come razza, stirpe e lignaggio, trasmettevano l'idea di un'ereditarietà dei tratti culturali, morali e fisici e quindi di una continuità tra i moderni italiani e i loro antichissimi progenitori. Se in Cuoco quindi la razza non è ancora visualizzabile attraverso complesse ed articolate tassonomie antropometriche e naturalistiche, lo stesso non si può dire per un'altra figura chiave della cultura del tempo, l'archeologo e storico Giuseppe Micali, nome che eh, sicuramente a chi studia la, la storia della storiografia dice molto. Nei suoi trattati sull'Italia preromana, oltre a sostenere la tesi di un'Italia tecnicamente plurale, segnarono il grande ingresso della teoria craniologica del tipo razziale nella ricostruzione della storia nazionale. L'associazione di specifici tratti fisici al concetto di razza permise un'identificazione visiva della comunità di discendenza italiana. Negli stessi anni, l'interesse per le nuove classificazioni razziali e linguistiche caratterizzò le ricerche del geografo e statistico Adriano Balbi, che può essere considerato uno dei primi sistematizzatori e divulgatori della storia naturale dell'uomo, dell'antropologia fisica, per non parlare della linguistica comparata nella penisola. In un'epoca in cui gli intellettuali romantici consideravano i gruppi linguistici come vere e proprie razze biologiche, Balbi fu uno dei primi studiosi a sostenere una chiara distinzione tra derivazione linguistica e la discendenza razziale, oggi diremmo in maniera più appropriata, biologica, delle popolazioni. E sono proprio i capitoli centrali del libro ad affrontare attraverso un'analisi sia degli intellettuali neoguelfi sia della cosiddetta scuola romagnosiana i diversi approcci alla vexata question dell'elettogenesi italiana. La famosa questione Longobarda, e qui presenti ne sanno tutti più di me, eh, eh, dimostra come eh, autori del calibro di Alessandro Manzoni e soprattutto Carlo Troia e Gino Capponi trattassero l'incontro-scontro tra Longobardi e Romano Latini come una vera e propria guerra tra razze, la germanica e la latina. In questo caso le obiezioni mosse alle nuove discipline linguistiche in particolare le critiche di Troia agli indologi e agli orientalisti e alle scuole antropologiche da storici conservatori come Troia e Capponi non impedirono loro di considerare la razza un fattore cruciale, cruciale ripeto, nella caratterizzazione dei popoli. In questo caso il concetto stesso di razza, inteso come stirpe più che fis tipo fisico, agiva da solvente dei tratti fisici, morali, culturali e linguistici rimasti mutati nel corso dei millenni. Il risultato di questa operazione fu la creazione di genealogie nazionali pure, potremmo dire, funzionali alle logiche nazionaliste e che interpretavano il passato come una prefigurazione della lotta per l'indipendenza e la libertà. Ovviamente i romano latini altro non sono che gli italiani moderni che combattono contro un vecchio invasore, eh. Se i neoguelfi quindi operarono una vera e propria fusione tra cultura e discendenza biologica, una fusione tipica del nazionalismo romantico, Gian Domenico Romagnosi e soprattutto il suo discepolo Carlo Cattaneo confutarono l'idea di vere e proprie genealogie nazionali pure, per evidenziare invece come l'etnogenesi fossero un fenomeno estremamente complesso, dove nulla era propriamente puro e autoctono, ma tutto dativo e cosmopolita. In questa prospettiva, la civiltà italiana non era da considerarsi il frutto esclusivo di un unico popolo o razza, ma il risultato dell'apporto e contributi di più stirpi, popoli e civilizzazioni che facevano appunto della complessità e della diversità culturale del bel paese il suo maggior punto di forza. E per provare le stratificazioni e le contaminazioni alla base dell'etnogenesi italiana, così come di tutti i popoli, Romagnosi e Cattaneo non esitarono ad usare le tassonomie craniologiche della storia naturale dell'uomo contro l'idea di una razza pura, in cui lingua, come si diceva, e sangue procedevano di pari passo. È difficile stabilire con certezza, dato il contesto culturale, se il loro fu un tentativo di salvaguard sal pardon, scusate, salvaguardare linguistica e antropologia dalle intrusioni del nazionalismo. 
Certo è che entrambi fecero dell'attacco alla Boria nazionale, questo è chiaramente un prestito da Vico, il leitmotiv dei loro ragionamenti. Per non parlare del fatto che negli scritti di, di un cattaneo ormai anziano si possono rinvenire alcune delle più sferzanti critiche rivolte da un intellettuale italiano dell'Ottocento al nascente razzismo scientifico e all'uso di questo nei rapporti con i popoli extraeuropei e nelle rivalità tra nazioni. Il legame profondo tra nazionalismo e razza emerse con forza negli anni precedenti, il 1848, quando il dibattito sul futuro dello Stato-Nazione italiano si intrecciò con vaste digressioni sull'origine e le caratteristiche delle stirpi della penisola. In questo caso, al nazionalismo messianico di Vincenzo Gioberti, che vedeva impresso negli stessi corpi degli italiani il segno del primato italo-pelasgico, si opponevano i sobri richiami di Cesare Balbo, che non potevano ricordare come la divisione politica dell'Italia in stati dinastici, su scala per lo più regionale, fosse il risultato della frammentazione, sin da tempi remoti, degli italici in più etnie e stirpi. Al dialogo tra questi grandi del, del moderatismo risorgimentale si aggiunse un altro liberale conservatore, il generale Giacomo Durando, che basandosi proprio sull'esistenza di due macro gruppi razziali, uno celtico iridano ed uno pelasgico peninsulare, suggerì l'istituzione di due stati italiani frutto dell'allargamento del Piemonte Sabaudo e del Regno delle Due Sicilie. È interessante notare come al di là delle differenti opzioni statuali caldeggiate, tutti gli autori di questo dibattito presentassero la forma confederativa come la più connaturata al presunto patchwork etnico della penisola. Nel caso di Durando, oltre ad esplicitare come mai fatto prima il nesso razza-forma dello Stato, o meglio ancora razza-nazione-forma dello Stato, si sosteneva che l'amalgama delle due razze avrebbe dovuto precedere l'istituzione di un unico Stato nazionale e non viceversa. Questo, come molti altri aspetti del dibattito moderato degli anni 40, dimostra quanto il fatto della razza avesse ormai acquisito un ruolo essenziale in qualità di fondamento naturale e corporeo della nazione. L'attenzione alla razza, quale elemento basilare dell'identità nazionale insieme alla lingua, spiega l'emergere negli anni 50 e 60 delle discipline linguistiche ed etnoantropologiche come pilastri della scienza delle nazioni, come venivano allora chiamate. Fu qui che si consolidò il primato del binomio razza-lingua quali unici dati positivi suscettibili di accurate analisi qualitative e quantitative, con la dimensione fisiologica dell'essere umano, e quindi la razza, ad assumere un ruolo sempre più determinante nei confronti dello stesso uomo morale. Questo nuovo paradigma epistemologico, oltre a preparare il terreno per l'affermazione del positivismo, fece sì che il termine razza assumesse la sua definizione moderna, quale insieme di tutti i tratti fenotipici, fisiologici e craniologici della specie umana. Ovviamente alludo a una definizione moderna nel senso esteso del termine, non, non ovviamente una definizione scientificamente accettata ai giorni d'oggi. Fra coloro che si proposero di organizzare le discipline etnologiche e introdussero nuovi modelli etnogenetici, come la teoria della migrazione ariana, si, si distinsero l'antropologo ciociaro Giustiliano Nicolucci e il filologo piemontese Giovenale Vegezzi Ruscalla. Lo sforzo di due etnologi non dovette essere vano se, proprio negli stessi anni, l'influente giurista Pasquale Stanislao Mancini, nella sua nota prolusione sulla nazionalità, asserì che il diritto pubblico dovesse trovare base solida e fattuale nello studio della linguistica e della storia naturale dell'uomo. Con il completamento dell'unificazione nazionale si assiste ad una progressiva medicalizzazione, o potremmo dire ulteriore medicalizzazione, della disciplina antropologica. Lasciate in disparte le ricerche sulle origini razziali della nazione, la nuova 
La disciplina antropologica positivista sembrò dedicarsi al miglioramento del corpo vivo di questa, più che all'esame dei suoi antichi reperti osteologici. In questo nuovo contesto politico e scientifico, le esigenze del fare gli italiani finirono per mettere in ombra la questione delle loro presunte radici razziali. Questa, direi meno tanto breve, sino si fa saltare agli occhi un aspetto fondamentale del libro, ovvero la sua natura di studio di storia intellettuale. E io ho studiato figure di primo piano della cultura, eh, alcune della politica. Va da sì che, data la natura pionieristica dello studio, si è prima tentato di ricostruire un network di idee e di attori intellettuali prima di rintracciare la percolazione di tali modelli e miti razziali nel più ampio dibattito politico e culturale dell'epoca. Certo, al, certo è che alcuni aspetti meritano ancora un esame approfondito. Innanzitutto, con la sola eccezione di Durando, eccezione più che motivata sia per il contenuto della sua proposta che per la dimensione dialogica del suo trattato, che si poneva direttamente in dialogo con il primato di Gioberti e le speranze d'Italia di Valbo, il mio libro ha omesso di trattare figure minori, ma altrettanto importanti del fronte patriottico italiano, figure che, fra le altre cose, potrebbero anche essere utili nella ricostruzione della diffusione di alcune idee sul passato nazionale nel pubblico dell'epoca. In secondo luogo non ha ancora indagato la ricostruzione del passato razziale italiano da parte degli autori antirisorgimentali. Sarebbe estremamente interessante sapere se, alle mitopoesi risorgimentali e patriottiche, il legittimismo possa aver risposto con i suoi miti, con le sue teorie, e con modelli altrettanto autorevoli o con un uso politico diametralmente opposto delle stesse figure intellettuali di riferimento. Infine, come già accennato, nel libro non mi sono spinto nella dimensione pubblica e politica di tali idee. Autori come Balbi, Gioberti e Mancini dimostrano quanto le idee e i miti sull'etnogenesi italiana abbiano potuto influenzare l'accademia, la propaganda e le stesse scienze giuridiche ma bisogna ancora ricostruire la filiera di tali idee nella società e nella politica dell'epoca. C'è poi un ulteriore nodo risolto da affrontare, a mio modesto parere, ed è l'assenza di una storia dell'ascesa dei moderni paradigmi razziali o del modern physiological racism, come direbbe nelle parole che io ho copiato pari pari da Anthony Padden, in Italia dall'illuminismo anche prima potendo, fino al positivismo. Cioè noi sappiamo molto bene dagli anni del positivismo in poi, ma non ci muoviamo ancora invece con una grande, ehm, a dire, confidenza, confidence nel, 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 nei decenni precedenti. La ricostruzione di tale processo è senz'altro un compito tanto ambizioso quanto gravoso, ma allo stesso tempo essenziale per avere una visione completa della storia nel, del razzismo nella penisola. Gli studiosi del razzismo sottolineano giustamente, giustamente ripeto, le premesse sociali e politiche di tale fenomeno. In altre parole, le forze e gli interessi che ci possono spingere ad odiare e discriminare un determinato gruppo. Tuttavia ritengo che ai fini della comprensione e storicizzazione del razzismo come linguaggio della politica e potremmo anche dire della cultura, perdonatemi, è una locuzione un po' cruda ma credo che serva perché il razzismo è nella politica, sia necessario indagarne la dimensione culturale e scientifica, che può agire da cartina al tornasole di grandi eventi e cambiamenti della storia di un paese o di più paesi. Si pensi su tutti alle innovazioni scientifiche o alla secolarizzazione del, del, del sapere. Questo è ad esempio un aspetto che nel mio libro emerge molto, come mh, la, 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 la cultura dell'epoca si smarchi sempre di più dall'autorità dei classici e della Bibbia per abbracciare completamente, potremmo dire, lo scientismo. C'è infine un aspetto, e qui proprio vengo al mio, che mi preme sottolineare e che ritengo di primaria importanza del perché è necessario operare una ricostruzione di lungo periodo della storia del pensiero razziale in Italia, come in altri paesi. 
Come alcuni studi più recenti dimostrano, il legame tra etnia e nazione, potremmo dire razza, sappiamo tutti che la parola etnia fondamentalmente ha sostituito il legame tra etnia e nazione è un legame in un equilibrio dinamico ma indissolubile, cioè instabile ma inevitabile, potremmo dire, ahimè. Ciò vuol dire che anche in paesi di provata tradizione liberal democratica il nazionalismo ha potuto assumere forme più o meno discriminatorie, differenzialiste o apertamente razziste, o viceversa universaliste. Io penso che dei paesi che illustrano bene questa cosa, con le loro religioni civili potentissime, siano gli Stati Uniti e la Francia Repubblicana, ad esempio. Questa oscillazione è continua ed è dovuta in fondo all'idea che anche il più aperto dei sistemi debba controbilanciare le spinte centrifughe spingendosi verso un'inevitabile assimilazione di tutti i gruppi esterni o minoritari ad un modello, ad un ideal tipo di nazione, la famosa etnia fittizia di Balibar e Wallerstein, per potersi garantire tramite una certa omogeneità la sopravvivenza. Non voglio dilungarmi negli esempi, visto che l'odierno dibattito politico ce ne fornisce a migliaia, a tonnellate. Ecco, ritengo che in questo contesto dove lo Stato-Nazione, dato erroneamente per morto, è più vivo che mai, i miti del razzismo scientifico tardo ottocentesco e novecentesco siano, per ovvie ragioni, ormai un culto notturno di sparute minoranze. Tuttavia, l'idea che ad una nazione corrisponda una stirpe, un ceppo, una comunità di discendenza autoctona, con un suo genio e dei suoi tratti primigeni ed immutati. In parole povere, potremmo dire, scusate la, la locuzione, l'idea più vecchia, quella della razza stirpe, di un concentrato di natura e cultura, riemerge costantemente nei dibattiti sull'identità nazionale. E in questo caso non è solo la linea del colore ad essere in gioco, ma ben più antiche e complesse dinamiche che vedono confluire nella stereotipizzazione dell'altro colore, indole, costumi, religione e che a loro modo ci ripresentano un discorso razziale ben più simile a quello del primo nazionalismo che agli orrori del Novecento. E proprio per queste ragioni ritengo che più ci si spinge agli albori dell'intreccio tra razzismo e nazionalismo e più ci si pone davanti un problema quanto mai attuale. Vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di essere stato nel tempo e ho finito. Grazie. Grazie mille Edoardo, sì, perfettamente nei tempi previsti. E, niente, direi di aprire il dibattito ai partecipanti. Luca, vedo che tu hai alzato la mano. Procedi. Oh no, scusa, era era l'applauso. La, ah, grazie. Ah, no, 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 si confonde facilmente. No, forse era la manina dell'applauso. Ok, allora eh, domande. Applauso senz'altro. Uh, potete scrivere nella chat, potete fare direttamente delle domande. Allora, intanto allora che aspettiamo uh, altre domande, magari comincio io con una domanda... Uh, che spero di riuscire a elaborare nella maniera giusta perché è abbastanza complicata e forse non, non facilmente uh, che, a cui non, insomma, con una risposta non semplice e non breve soprattutto comunque in questo tuo studio appunto sulla, sulla genesi del pensiero razziale uh, durante il risorgimento Edoardo mi è molto interessante quello che hai detto e uh, mi chiedevo la questione della presenza degli ebrei nella, nel nazionalismo italiano e quando il nazionalismo è proprio nella formazione 
del pensiero nazionale e nazionalista italiano e in particolare stavo pensando a Cattaneo che tu hai già citato, certo, sì. da Zeglio, uh, Tommaseo, insomma sono diversi che partecipano al pensiero dell'epoca, diciamo, della nazionalizzazione del, del, del gruppo degli italiani includendo anche gli ebrei. E eh, da una parte, da un punto di vista economico, come Cattaneo, oppure pietismo cattolico, cristiano, come quello di D'Azeglio, eccetera. Ma come si inserisce tutto questo discorso, quindi, nel tuo studio? Cosa hai trovato? Invece a me interessava sentire proprio, sulla, su, proprio su questo... Uh, elaborazione del mito di etnogenesi, come viene spiegata o viene completamente ignorata la presenza di questa stirpe sul suolo nazionale? Mm -hmm. Come vogliamo fare? Facciamo che prendiamo più domande o rispondo immediatamente? Non vorrei rubare no, tempo. Immediatamente a... poi... Ehm... E poi vediamo se ci sono altre domande e procediamo. Cioè, risposte brevi, per così diamo spazio anche agli altri, se possibile, a fare dare una risposta breve, perché mi, mi rendo conto che è una domanda... È una domanda bellissima, ma eh, allora, posso andare? Vado? Vai, vai. Il cronometro. Allora, in realtà, eh, ovviamente quando... No, perché qualcuno mi potrebbe dire, scusami, ma tu sai bene che nei processi di razzizzazione, almeno mi hanno detto che si deve dire così in italiano... Eh, eh, non c'è mai un, una definizione pura del noi, ci deve essere comunque un processo sempre di distinzione. Il problema è che finora ci eravamo sempre un po' focalizzati sull'esterno, va bene, sull'altro. Allora, in realtà io eh, eh, sto combattendo la mia piccola battaglia personale, scusami se la prendo larga, perché sto, eh, ho sviluppato un progetto di ricerca che proprio mira a questo, dove però mi hanno detto lei si focalizza troppo sull'Italia al che mi veniva da rispondere a queste persone e dire ma scusate ma un paese che ha fatto le leggi razziali <ride> che ha fatto la guerra a fianco ora non per farsi influenzare da quel presentismo novecentesco però insomma è un caso abbastanza interessante no? anche un paese liberale con, un, con una classe politica liberale allora la presenza degli ebrei è una cosa molto importante perché io ho scoperto che in alcuni scritti gli ebrei sono considerati appunto una razza diversa cioè il fatto che eh, noi si pensa che solo dal tardo positivismo in poi no, si, si, razzia, si razzizzino gli ebrei, vengano razzializzati, vengano... non è vero. Cioè, questo, questa cosa è molto più antica e deriva anche dal fatto delle famose genealogie bibliche applicate alla spiegazione della diversità umana. Allora, no, gli ebrei non fanno parte di questa etnogenesi, per quanto ho potuto vedere io. Però qui secondo me c'entra in campo un altro discorso ed è questo per il quale io entro un po' in polemica ogni tanto con certi studi. Cioè noi dobbiamo capire realmente dal punto di vista della storia intellettuale come funzionano i paradigmi razzisti. La mia impressione che ho scritto anche in un, in un articolo recente che era degli atti di un convegno è che comunque il pensiero eh, razziale e risorgimentale si muove ancora in un paradigma illuminista stadiale, dove la razza è un fattore, ma non sono tutti fattori. Quindi gli ebrei sono visti come un altro da sé che però per virtù potremmo dire di caratteristiche morali e di civilizzazione e anche per virtù religiosa, siano completamente assimilati. Questa cosa emerge molto eh, non solo negli scritti di Cattaneo, ma anche nelle sobrie, potremmo dire, e fredde pagine di Balbi. Adriano Balbi, quando descrive le etnie italiane, scrive proprio questa cosa. Eh, la sush semitique, cioè gli ebrei sono, fanno parte della, 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 della stirpe semitica, è un trattato in francese e poi tradotto in italiano, però la lingua è dal punto di vista liturgico, non, questi sono italiani. La cosa ovviamente è molto diversa con i popoli extraeuropei. Secondo un po' quella classificazione della, delle teorie stadiali che vedevano il culmine dell'incivilimento, per dire con un termine risorgimentale, nella società europea, di tipo, potremmo dire, liberale, post-illuminista. Quindi gli ebrei però sono un elemento estraneo. E questo è molto evidente. Peraltro nel... Eh, un autore che non è mai stato studiato, infatti quando Salvatore l'ha studiato io mi sono sciolto perché 
Lui però l'ha studiato in, una prospettiva, in, in, in prospettiva del colonialismo, io l'ho studiato più nella prospettiva della costruzione del sé italiano, è che proprio gli ebrei vengono a un certo punto annullati perché eh, nella, nel, nel, nella mitopoesi razzista e razziale di Gioberti eh, i nuovi ebrei sono in sostanza gli italiani. Cioè perdono anche quella specificità del popolo, no? del monoteismo, perché eh, i nuovi leviti della cristianità sono gli italiani, sono una sorta di, come si chiama, ora mi viene il termine inglese, supersessionism, no? di teoria della sostituzione, eh, che si applica anche alle stirpi. Quindi gli ebrei sono un altro, non ho, però sono un altro assimilato, ma è, questa è sempre una parola un po' ambigua ovviamente. Quindi c'è un fattore di profonda ambiguità in questo liberalismo ottocentesco. Spero di essere stato chiaro. Ma è comunque una non domanda... so se ci sono altre domande, perché altrimenti volevo... Forse più che l'altro assimilato, l'altro assimilabile. Uh, sì, l'altro ehm... che, um, soprattutto in quegli anni, appena dopo l'emancipazione, che comunque deve essere... Uh, come dire, cooptato, incluso in questa nuova idea di italianità, uh, un'italianità comunque che rimane fortemente radicata nel pensiero anche cristiano-cattolico in Italia, perché c'è anche questo aspetto tra l'altro. Uh, e Quindi forse io direi più assimilabile che assimilato, perché comunque, uh, mh, non lo so, a me non, non, non c'è anche da quel punto di vista l'aspetto di resistenza dall'altra parte, no? ad essere assimilato. Um, e, ma comunque apriamo, vediamo se ci sono altre domande. Eh, per rispondere, eh. ricordiamoci sempre che molte di queste cose, era, in questi trattati hanno un po' un po' del wishful thinking, cioè mm -hmm. c'è anche questa prospettiva da parte di questa elite eh, per lo più liberale o comunque moderata anche nel suo mm -hmm. tiepido liberalismo, cioè, quindi è molto difficile capire il confine tra assimilato e assimilabile, certo che vengono posti in questa prospettiva qua, eh, mm -hmm. che è una prospettiva molto diversa rispetto mh, per dire agli africani, ecco tanto per fare un esempio mh, mm -hmm. chiaro, mm -hmm. prego, prego. Grazie, grazie. Um, abbiamo una domanda di Laura Lavorfni, prego. Grazie eh, innanzitutto per questa bella presentazione e per Grazie. questo volume che mi interessa tantissimo, che vorrei procurarmi, vediamo anche lì se la mia biblioteca accetterà di, di comprarlo in versione cartaceo. E, e mi interesserebbe avere un po' il, il tuo parere su una questione che è stata sollevata recentemente. Dunque, io avevo partecipato a un progetto in Francia qualche anno fa e alla pubblicazione di un libro sul pensiero della razza in Italia, dunque poi se voi vi metterò nella chat il riferimento, e l'idea era effettivamente di cercare di coinvolgere degli studiosi a riflettere su questa questione della presenza di dibattiti sulla razza, sulla stirpe uh, nel, nell'Ottocento e poi cosa succede quando arriva il positivismo e poi effettivamente l'altra tappa che, che è il Novecento. E uh, um, nei dibattiti preparatori si, avevamo difficoltà a parlare di uh, razzismo, pensiero razzista, uh, anticipando questa visione uh, nella storia. Um, 700-800 e certi filosofi francesi avevano inventato diciamo, un altro termine, eh, quello di razzialismo, <ride> quindi ci sarebbe prima un razzialismo e poi un razzismo e questo razzialismo si identificava piuttosto come una tendenza eh, non a um, gerarchizzare per forza le razze, ma diciamo a descriverle in modo che vorrebbe essere più da naturalista che da uh, politico. Mm -hmm. Questa mh, nostra volontà quindi di distinguere diciamo, un ottocento, anche ital italiano, uh, caratterizzato da un razzialismo che poi diventa razzismo soltanto 
col positivismo alla fine del secolo è stato recentemente uh, molto criticato da Alberto Borgio uh, nel, nell'ultimo suo volume Critica della ragione razzista che è stato pubblicato nel 2020 in cui entra proprio in polemica con questo nostro volume che avevamo pubblicato dicendo che secondo lui questa distinzione fra un razzialismo che precede il razzismo non ha ragione di essere, bisogna chiamare le cose col loro nome ed è razzismo. E dunque volevo un po' sapere il, il tuo parere sulla questione perché mi interessava tantissimo che questa prospettiva uh, di, di studiare uh, anche una storia lunga del pensiero razzista uh, nella, nella penisola italiana. Grazie. Grazie, grazie. Questa era un'altra bellissima domanda. Oggi proprio faccio il carico... Ora poi, ora poi questo, questo lo mando a quelli che mi hanno rifiutato il progetto di ricerca e li picchio appena posso perché queste erano tutte domande che avevo sollevato io eh, proprio metodologiche eh, se c'è qualcuno che vuole intervenire se no rispondo a questa domanda qua poi dirò in segreto a, a Gabriella chi sono e eh, organizzeremo una squadraccia tanto per rivalere il termine di violenza allora no eh, è un problema molto, molto spinoso, secondo me, questo. Eh, perché? Io mi ricordo che entrai in una polemica con un filosofo su questo, uno studente di filosofia. Poi lì ovviamente c'è sempre la solita faida tra storici e filosofi, in cui poi ognuno se ne esce no? eh, convinto di... Allora, qui il problema è che secondo me eh, la parola razzialismo è una parola molto interessante e però ci sono varie definizioni. La principale è proprio questa, cioè la creazione, la classificazione di gruppi umani su base naturalistico-descrittiva. Secondo me, ehm, e qui è, un, è una cosa su cui so che io sono attaccato, ma eh, non è necessario che esista una... Allora, cos'è una razza, in primo luogo? E qui dobbiamo chiarire, quando noi si fanno questi dibattiti... Eh, Bisogna capire cosa, che termini si usano, perché molto spesso vedo dei libri dove si spara un sacco di termini, poi uno rimane lì, eh, no, un po' come Verdone, ma in che senso? E non capisce che, che termini si sono usati. Allora, la razza, per come la vedo io e come la vedono studiosi come Bethencourt, come Fredrickson e altri, è un gruppo umano accomunato da certe caratteristiche, quali una linea di discendenza, da tratti fisici, culturali che vengono naturalizzati, biologizzati, poi vediamo come, ovviamente io sto dicendo per come si è prodotta nella storia no? la visione di razza, e che questi tratti acquisiti o innati sono ritenuti trasmissibili, va bene? Ora noi sappiamo che noi, per fare un piccolo esempio, noi siamo tutti figli dell'evoluzionismo darwiniano, per cui noi non riteniamo che esista una trasmissione dei caratteri acquisiti dal padre e dalla madre, Mentre il lamarchismo su questo era un po' diverso, cioè il giraffa allungava il collo, a forza di stare stretching veniva il collo lungo, ai, ora sto un po' buttando sul ridere, però questo è il punto. Quando si ha questa idea di razza, è ovvio che tutta una serie di manifestazioni affini, i cui confini poi soprattutto nelle scienze sociali sono molto labili, diventino qualcosa di diverso etnocentrismo, xenofobia, che non vuol dire che siano... Cioè, una volta uno mi disse, mi ricordo, mi commentò un articolo e mi disse ma stai dicendo che sono tutti buoni? No, io non sto dicendo questo, io non sto dicendo che la xenofobia è migliore del razzismo, sto dicendo che opera una... Perché la sto prendendo veramente larga? Per dire che secondo me esistono, eh, e può sembrare una risposta cerchio bottista, ma può esistere un razzialismo senza razzismo? Come può esistere un razzialismo col razzismo. Quindi, secondo me, da un lato ha torto Burgio a dire no, qualsiasi differenziazione in, in, ha implicito un giudizio di valore. E secondo me hanno anche un po' torto quegli altri perché non è vero che esista questa distinzione. Cioè non è che si può dire, ad esempio, che filosofi illuministi fossero dei puri razzialisti. Facendo un esempio proprio chiaro, Cattaneo, è, ed è proprio il lavoro che sto facendo ora, Cattaneo scrive delle bellissime pagine contro la, il razzismo scientifico, contro Types of Mankind, di, a proposito di, di, 
di, l'edizione postuma di Morton, no? di Josiah Nott, Glayton e questi antropologi americani. Se uno lo legge è un libro che fa, eh, è orripilante, eh, cioè fa paura per, per il razzismo antinero che c'è. Ecco, Cattaneo però era un po' l'igienista. Cioè, Cattaneo crea, credeva che ci fossero più specie umane e Cattaneo molto probabilmente era influenzato da una visione stadiale dell'essere umano. Però anche lì, quale Cattaneo? Cioè il Cattaneo del principio storico delle lingue europee del 1841 o il Cattaneo del 1862? Il Cattaneo del 1862 è chiaramente un uomo influenzato da certi pregiudizi eurocentrici, ma è un uomo che dice, no, guardate, l'essere umano è uguale, ed è uguale nella sua dignità, ed è uguale nelle sue capacità cognitive. Quindi fondamentalmente la, la spiegazione più chiara del razzismo antinero è che lo, voi li volete sfruttare nelle piantagioni. Io a questo punto, Cattaneo, come lo classifico? No? Cioè, secondo me questo è il punto, no? Perché ho ricevuto anche degli obiettivi, sto preparando proprio un articolo su questo, e alcuni colleghi mi hanno detto, no, figo, ganzo, fai questa cosa. Altri mi dicono, no, perché non si può parlare di un antirazzismo in presenza di teorie stadiali di quel tipo. Beh, sì e no. Nel senso che, se poi provo a mettermi, per quanto mi possa essere quasi impossibile, nei panni di uno schiavo nero della Virginia che stava scappando verso l'armata del Potomac, Penso che tutto sommato un Cattaneo gli sembrasse ah, un caro sì. amico, a differenza di un Glitton o di un, di un Filippo Manetta che negli stessi anni in Italia tra, traduceva Italia. dei trattati razzisti orripilanti. Eh, ehm, spero di aver trattato di, 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 di... Pardon, ora c'è un problema alla connessione. Mi sentite ora? Sì, 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 sì grazie ecco. mille. Sì. Ecco, quindi ehm, c'è sempre questa... Eh, questo enorme problema che bisogna veramente procedere con i piedi di piombo. Io, peraltro, se volete partecipo pure a questo dibattito, ma secondo me bisogna procedere caso per caso e, e chiarendo molto i termini della questione. Ad esempio, uno studioso mi ha detto il tuo è un articolo molto denso e sono anche articoli che, ammetto io stesso, ogni tanto sono di difficile lettura e perché cerco per quanto possibile di eh, specificare anche perché sappiamo tutti che ci muoviamo su un tema che è, <ride> è dolorosamente, insomma... Eh, attuale anche. Attuale, ecco, ecco. Mm, grazie perché questa è stata veramente, anche questa è una bella domanda e spero di aver risposto chiaramente. Eh, Okay, abbiamo un intervento di Clarissa Clo, che eh, leggo io. Eh, dice, sarebbe possibile discutere anche di queste questioni di etnozionalismo da un punto di vista intersezionale e quindi includendo anche come erano state coinvolte le donne, come si interseca il discorso della razza, quello di genere e di sessualità. Perché tutto il discorso dell'etnozionalismo è molto maschile, eteronormativo, eh, ma sappiamo che anche le donne furono implicate. Quindi non so se puoi commentare. Ma guarda, eh, questo è un, è un limite dettato, allora, è un limite dettato dalla, da quel tipo di società e io eh, ho, mh, anche perché sarebbe veramente molto interessante, uno degli aspetti che ad esempio eh, evidenziava uno dei miei maestri, che è stato Alberto Mario Banti, no? è che la nazione fondamentalmente la, 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 la propaganda non gli uomini e l'oggetto del desiderio è sempre una donna, no? per dire queste raffigurazioni della nazione quasi eh, fra, fra l'erotico e la madre, ora la butto un po' su, su, sul ridere. Ma, ehm, il problema è che io non ho trovato figure femminili che discutono questo, almeno nella, nelle, nelle figure di primo piano. O oh, intendiamoci, cioè io sto tentando di fare, ora non è che voglio fare il pavone, però sto tentando di fare un lavoro che nessuno ha tentato di fare prima, se non a livello parziale o se no, come il professor De Francesca a Milano, sul piano del tema dell'autoctonia. Eh, sarebbe molto interessante vedere se a livello minore, di figure minori, ma non per questo posto, ogni tanto si scopre che la figura minore poi è più importante no, della diffusione, ci sia anche una eh, definizione eh, o delle definizioni razziali eh, non solo da parte di donne, ma che, eh, come posso dire, mh, 
ribaltino un po' questa prospettiva sulla nazione come idealizzata come donna e come eh, fanciulla di cui salvare l'onore queste cose qua purtroppo non le ho trovate Mi ricordo se ne parlò anche durante la mia dissertation di questo tema e... <ride> se mi danno borse io sono lieto di andare avanti e scavare sempre di più perché in realtà io ho la convinzione quasi certa ed è venuta fuori sia parlando con Salvatore qui presente che con il professore Renato Mazzolini che siamo di fronte a un iceberg per davvero cioè noi non, siamo, non abbiamo nemmeno idea di quello su cui siamo seduti ecco. e, e sarebbe molto vedere, bello ad esempio vedere i circoli patriottici femminili cosa dicevano ad esempio e come lo immaginavano c'è tutto, eh, tutto un sistema di, 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 di coinvolgimento delle donne nella democrazia risorgimentale che beh, è per lo più studiato da un punto di vista del, del, della questione dei valori repubblicani della costruzione della figura femminile ecco eh, ah grazie sì 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 ah sì ecco io quel libro l'ho letto in parte quel libro non ho trovato tutto ecco grazie grazie Spero di aver risposto, purtroppo io eh, qui, qui mi, mi devo fermare, se no parlo a Bambera. Eh, se ci sono altre domande, questo me lo copio. Lì la, la questione eh, di genere, del, del tipo di studio che hai fatto tu Edoardo, forse è anche una questione metodologica, perché eh, la scrittura femminile, soprattutto prima dell'Unità d'Italia, era una scrittura soprattutto anche privata di lettere, cioè, mentre il discorso che gli studi che di, e, e i personaggi di cui hai tenuto conto tu sono comunque anche eh, personaggi molto legati al mondo accademico, eh, che è un mondo di esclusione eh, del pensiero femminile eh, di quel periodo. Quindi, come dicevi tu, c'è anche tutto un altro livello uh, culturale che forse tu non hai preso in considerazione di giornali ad esempio forse esatto. giornali lettere diari sono lì che poi uh, ed è appunto tutto un altro uh, spazio di ricerca anche uh, no ma si... in realtà cioè, in realtà eh, io non è che voglio fare ora il, il venditore di materassi online ma eh, è davvero un, un problema molto grosso questo, cioè, e quando mi sento dire, ma lei studia solo l'Italia, eh, anche perché in realtà quando si studia il pensiero razziale, se lo si vuole studiare bene, è inevitabile studiarlo in una prospettiva transnazionale. Cioè, I maggiori produttori di pensiero razziale sono per il Settecento la Francia e la Germania, seguiti a ruota dalla Gran Bretagna, ma poi nell'Ottocento, io sto parlando dell'Europa, poi ci sono ovviamente gli Stati Uniti, però ecco, sono due vicini prossimi dell'Italia e peraltro il, il, veramente il nucleo, e infatti dovrei, mi sono, è, è proprio la Francia, cioè la Francia è anche il medium diciamo, tra la Germania e l'Italia paradossalmente, almeno fino a, alla metà del secolo, ecco. Mi permetto di intervenire perché vedo che non c'è... Si è bloccata la connessione, oddio. Sul, sul, su, sono d'accordissimo con Gabriella Romani che effettivamente è molto difficile... Ecco, anche... ah. sì, noi ti sentiamo Edoardo, anche ti, se sei l'immagine si è impallata, adesso non so se tu riesci a sentire noi. Uh, forse no? Edoardo? Forse ti abbiamo perso per un attimo. Ehm, peccato, c'è questo problema di connessione. Eh, speriamo che ritorni. Nel frattempo, Laura, se vuoi... Sì, vo volevo dire, se, se ci potessi... Ah, forse tornerà più tardi. Ma che, che esistono comunque degli studi anche svolti a livello più transnazionale sulla partecipazione femminile alla lotta abolizionista negli Stati Uniti e, e che effettivamente è difficile mh, uh, avere accesso a tutti gli articoli, a tutto il pensiero, ma comunque ci sono già un po' di informazioni sui circoli. Mi era sparita la connessione, perdonatemi, eh, ho avuto un problema, mi potete ridire? Sì. È sì. quello che si era detto, perdonatemi, non so cosa è successo. Laura, vai. Pronto? Sì. 
Ah, mi sa che è di nuovo è di nuovo gelato lì, come si dice. Eh. Mm. Pronto? Eh, sì. Ci senti, Edoardo? Perché ogni tanto ti perdiamo. È la prima volta che, che la mia connessione internet è instabile, ora io però controllo e va tutto bene. Eh, non Adesso ti sentiamo eh. bene, quindi approfittiamo e Laura, ripeti per cortesia quello <ride> che hai appena detto. Sì, che effettivamente delle studiose del, del femminismo internazionale o transnazionale hanno, hanno, hanno cominciato a, messer, a mettere in luce l'apporto uh, delle donne alla, alla lotta abolizionista uh, e, e ci sono tracce, uh, ci sono articoli che possono, si possono ritrovare in, in giornali che mostrano questa partecipazione attiva anche Uh, di, di gruppi e movimenti femminili uh, già nel, uh, durante uh, cioè gli anni 60 e poi nei, nei gruppi mazziniani effettivamente forse non è stato pubblicato qualcosa di specifico sopra c'è sicuramente molto materiale ancora non, uh, non sfruttato e difficil di difficile accesso ma, ma secondo me meriterebbe davvero uno studio approfondito ecco. Bene, io sono ritornato tra i vivi, non so cosa era successo, la prima volta mi capita, ma eh, qui c'è un sistema di antenne wifi delicatissimo evidentemente. Eh, c'è qualche altra domanda? Non so. Um, magari posso fare io un commento, una domanda? Edoardo, grazie mille. Um, in generale mi chiedevo in che modo se entri in dialogo per esempio con il libro di Welch sui soggetti vitali, um, quindi sullo sviluppo del discorso della razza in generale a livello biopolitico, um, perché c'è comunque una conversazione molto, um, molto visibile negli Stati Uniti, nel mondo anglofono, su, su questa visibilità uh, biopolitica, non so. Sì, sì, io il libro di Welch l'ho letto. Però il libro di Welch si occupa di un periodo ehm, realmente successivo al mio. Quindi eh, eh, lì si va proprio a quello che io declino, e infatti ne parlo, alla fine di una volta fatta l'Italia si fanno gli italiani, ma anche da un punto di vista proprio fisico. Perché Welch analizza proprio tutti gli aspetti di medicalizzazione della disciplina, li, eh, la, il miglioramento della stirpe da un punto di vista eugenico, va bene? Io questo mh, è un lavoro che ho letto, mi è un po' come i lavori di cassata del resto, però mh, non, non riguarda, diciamo, la mia, la mia, eh, eh, il mio focus, però certo, cioè, qui c'è un aspetto fondamentale, secondo me, che si tenta, eh, che bisogna capire e che infatti i lavori sull'eugenica secondo me sono riusciti a intercettare prima dei lavori sulla razza. Eh, funziona, mi sentite? Perché io ora non so cosa... Sì, sì, ti, sentiamo. Sì, sì. Sì, sì. ti sentiamo bene. Mi sentite? Eh, noi sì, ci senti tu? Okay. Mm. Perdonatemi, eh. Edoardo, ti sentiamo? Ah, forse è lui che non si sente. Però si è, si è si di è nuovo. Di nuovo. Mm -hmm. Va bene, speriamo, vediamo se riesce a ricollegarsi. A questo punto forse chiudiamo. Um, però prima di chiudere spero di riuscire almeno a salutarci. Aspettiamo un attimo per il ricollegamento. Fortunatamente è, è successo alla fine, um, qui al proprio alla fine, anche della fine, <ride> e, e quindi uh, ho visto diversi, uh, anche, uh, volevo anche dire che la, um, probabilmente già da domani la registrazione sarà disponibile sul sito di, otto, di Ottocentismi e quindi um, uh, se sapete di persone che vogliono che non sono potuto venire oggi, sono arrivati in ritardo, che vogliono rivedere, eh, sappiate che è disponibile, che sarà lì. 
Eh, forse l'abbiamo perso a questo punto. Mi dispiace. Lo vedo molto. qui sotto, però ecco, non so se... Stai prendendo. Ci sei? Edoardo, io direi di chiudere, di, di, far, di darci, insomma, di farci... Eh, no, 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 Volevo ringraziarti di, della bella presentazione. Eh, e della partecipazione anche di tutti e niente, ti, ti, ti saluti cari, grazie e, e, leggeremo presto io leggerò appena possibile appena ci arriva in biblioteca eh, il, questo, questo libro che sembra molto molto interessante quindi grazie di nuovo mi dispiace grazie. per la connessione però eh, è la prima volta che capita questa cosa eh, se non ci sono più domande sì ehm... Eh, insomma comunque tutti avete la mia mail quindi se ci sono domande o dubbi eh, ne possiamo parlare di più mi dispiace che non ho risposto bene all'ultima domanda comunque eh, in sostanza quello che volevo dire è che loro hanno notato subito questo aspetto cioè tra il legame tra razza, nazione, sovranità e quindi biologia e politica poi eh, se l'incontro è finito va bene eh, ne parleremo poi in altre sedi Grazie di nuovo Edoardo, grazie a te, grazie a tutti e al prossimo appuntamento alla fine di aprile. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.